നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ പാട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് പഠിച്ചു അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പഠിച്ചു അതുകൂടാതെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ആ ഫാക്ടറികൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള വേർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വേർട്ടിക്കൽ കോളംസ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആർ നോൺ ആസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അങ്ങനെ ദെർ ആർ എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആർ നോൺ ആസ് പിരീഡ്സ് അങ്ങനെ എത്ര പിരീഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദെർ ആർ സെവൻ പിരീഡ്സ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു ദെർ ആർ ഫോർ ബ്ലോക്സ് ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ദെ ആർ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടുവും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെൻസിനെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതുകൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും താഴെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് റോ ഓഫ് എലമെൻസ് അതിനെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫാക്ട് കൂടി പഠിക്കാം ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെയും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെയും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ കമ്പൈൻലി നോൺ ആസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് അതുപോലെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്കാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇനി അതുപോലെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെയും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെയും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റു പേരാണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഉണ്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വരെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉള്ളത് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് പതിനെട്ടിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് പഠിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് നമ്മളിനിയും ഈ ഒരു പാർട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ പരിചയപ്പെടാം എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് നോബൽ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ റേർ ഗ്യാസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് നോബൽ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ റേർ ഗ്യാസസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആർ മോണോ അറ്റോമിക് എലമെൻസ് മോണോ അറ്റോമിക് അതായത് ഒരു ആറ്റം ഒറ്റയ്ക്കൊരു മോളിക്കൂളായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോ അറ്റോമിക് അങ്ങനെ മോണോ അറ്റോമിക് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം ഇനിയും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആർ ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് കാരണമുണ്ട് അവസാനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഷെല്ലിലെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലായിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ ബി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ദേ ആർ മോണോ അറ്റോമിക് അപ്പോൾ
atomic radius. That's the simplest atom, the lightest atom, is the atom. hydrogen. The smallest atom based on atomic radius is Smallest atom based on atomic radius helium. Simplest atom based on atomic, sorry, simplest atom chal, uttaram, hydrogen. One point is smallest atom is helium. In the point, helium is the universal element. Universal element is the element hydrogen. Aana. Universal element most abundant element in the universe hydrogen. Aana. Pakshe, second most abundant element in the universe is helium. Parayam. Most abundant element in the universe hydrogen. Second most abundant element in the universe helium. That is the most abundant inert gas in the universe. Universal atom good the lola inert gas in Jochalam, helium in the period of Ram and Orca Karnam, hydrogen or inert gas Allah. Okay, but end the point on helium the petty perch of each other. First point smallest atom based on atomic radius. And another point second most abundant element in the universe, Alangil, most abundant inert gas in the universe. Rend the point of the issue. Helium is a factor. 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 Helium is used in weather balloons. Weather balloons are used in helium. Helium is used in oxygen cylinders. Oxygen cylinders are mixed in inert gas. Helium is used aircraft tires. Aircraft tires will fill the and wind use in inert gas and helium. Up a moon will be on the wood. One helium ever you see no helium is used in weather balloons, and oxygen cylinders. Moon it is used in aircraft tires. In a moon, the guiding will helium in the way on the bartle in Parano. Neon a petrol factory will not come. Neon a petty epitome examiner is always in the question. Neon is the inert gas which is used in advertising signboards. Advertising signboards are used in inert gas. Neon is used in inert gas. Neon vapor lamp. That is why tubes are used in the bulb. We have different vapors filled in the color. That is why we have a characteristic color. We have a neon vapors filled in the lamp. Neon vapor lamp. Neon vapor lamp. Neon vapor lamp. Neon vapor lamp. Color of neon vapor lamp is orange. Orange color is neon vapor lamp. But the fact is neon vapor lamp. It is used in advertising signboards. It is uh, the color of neon vapor lamp is orange. Next element is helium, neon. Next element is argon. Argon is the element. Argon is the point. First point is argon. It is important. Competitive exams are repeated. Inert gas which is used in advertising signboards. Inert gas which is used in advertising signboards. Inert gas which is used in advertising signboards. Incandescent bulbs, that is the filament of the bulb. That bulb is used to fill in the inert gas. That is argon. Argon is incandescent bulbs in the fill in the inert gas. That is the first thing the inert gas. In the atmosphere, we have to do the atmosphere. That is the inert gas. Argon and Orca. Atmospheral atom good to the Argon. Are they some universal atom good to the inert gas? Helium and Orca. About Argon and Petula and the Vindu Labachu. Next element on Krypton. Krypton and the Barina element. Addition next element on Senon. Rand elements in a petty. I'm going to miss you, but yeah. Rand elements. Krypton and its Senon. Idil or element in a area put in the Perana. Stranger gas. Mature element in a area put in the Perana. Hidden gas. This is the element of the Krypton and Senon. One element is hidden gas and the other element is stranger gas. X which is starting in Senon. X stands for stranger and Orkam. So, Senon is known as stranger gas and Orkam. Senon is known as stranger gas and Krypton is known as hidden gas. This is one of the things you can learn about this fact. Krypton is known as hidden gas and Senon is known as Stranger gas and orca. In him, Senon, no reprotega the good under the goody parinum. Ip canna 
നോബൽ ഗ്യാസസ് എല്ലാം തന്നെ നോർബൽ ഗ്യാസസ് എല്ലാം തന്നെ നോൺ റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും റിയാക്റ്റീവ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് സെനോൺ അപ്പോൾ സെനോണിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് സെനോൺ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രേഞ്ചർ ഗ്യാസ് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് റിയാക്റ്റീവ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇത്രയും എലമെൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് റാഡോൺ റാഡോൺ റാഡോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അവസാനത്തെ എലമെൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവ മോസ്റ്റ്ലി ദേ ആർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളായിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ അവസാനത്തെ എലമെൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ റാഡോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആണ് റാഡോൺ എന്ന് ഓർക്കുക റാഡോൺ ഇസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഇനിയും മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് ഫോം ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും റാഡോൺ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് റാഡോണിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റാഡോൺ ഇസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇനോട്ടി ഗ്യാസ് രണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് ഫോം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും റാഡോൺ ആണ് ഇനിയും മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി റാഡോണിനെ പറ്റി ചോദിക്കാം ഹെവിയസ്റ്റ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം വിച്ച് ഇസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് ഭാരം കൂടിയ ഗ്യാസ് ആറ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും റാഡോൺ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് റാഡോണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റാഡോൺ ഇസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇനോട്ട് ഗ്യാസ് രണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റാഡോൺ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റാഡോൺ ഇസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ട് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിസ് ആവാതെ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ട് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഹീലിയം പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റം ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഹീലിയം ആണ് അതേസമയം ലൈറ്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആറ്റം ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് ഫാക്ട് കൂടി മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹീലിയം പറയാം അതേസമയം സ്മോളസ്റ്റ് മെറ്റൽ ആറ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ബെറീലിയം ആണെന്ന് ഓർക്കുക ബെറീലിയം ബെറീലിയം നാലാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ ബെറീലിയം അതേസമയം സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓർ ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ആറ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ ലിത്തിയം ലിത്തിയമാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓർ ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ആറ്റം അപ്പോൾ ഈ നാല് ആദ്യത്തെ നാല് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആറ്റം സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആയ ഹീലിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്മോളസ്റ്റ് ആറ്റം മൂന്നാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ ലിതിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓർ ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ആറ്റം നാലാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ ബെറീലിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോളസ്റ്റ് മെറ്റൽ ആറ്റം ഈ ഫാക്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫാക്ട് കൂടി പറയുന്നു റാഡോണിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ റാഡോണിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ ഗേഷ്യസ് ഫോം റാഡോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ ഗേഷ്യസ് ഫോം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ ലിക്വിഡ് ഫോം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനും ഉത്തരമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഫ്രാൻസിയം എന്ന് ഓർക്കുക ഫ്രാൻസിയം ഇസ് ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ ഗേഷ് ലിക്വിഡ് ഫോം ആൻഡ് റാഡോൺ ഇസ് ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റിൻ ഗേഷ്യസ് ഫോം എന്നോർക്കുക അപ്പോൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പഠിക്